హాయ్ వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ప్రస్తుతం మనతో ఉన్నారు బీజేపీ సీనియర్ నేత త్రిపురణ చిట్టిబాబు గారు నమస్తే సార్ నమస్తే ఎనిమిది ఏళ్లలో ఎయిట్ బిలియన్స్ నుంచి దాదాపుగా హండ్రెడ్ బిలియన్స్ కి అదానీ సంపద పెరిగింది అనేటువంటి కామెంట్స్ కాంగ్రెస్ చేస్తుంది ఏ విధంగా పెరిగిందో ఆ కిటికీలేందో బిజినెస్ లో ఆ కిటికీలేందో చెప్తే మేము కూడా సంపాదించుకుంటాం కదా అనేటువంటి కామెంట్ చేస్తుంది అది కూడా పార్లమెంట్ వేదికగా దీనికి సంబంధించి ఏం చెప్తారు చిట్టిబాబు గారు ఇప్పుడు ఒక మాట్లాడుతూ ఉంటే ఒక సెటైర్ గాను ఈ వికలితనంగా మాట్లాడే కమెంట్స్ ఇవి ఇప్పుడు అంతర్జాతీయంగా పారిస్ ఇండస్ట్రీస్ట్ ఎవరైనా ఎట్లా సంపాదిస్తారు ఒకే సంవత్సరంలో రాదు మెట్టు 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 అంబానీ అంబానీ ఎలా సంపాదించాడు ఆయన రైల్వే పోర్ట్లో ఒక ఇదిగా ఉండి లేబర్ చి హెడ్గా ఉండి అక్కడ నుంచి సామ్రాజ్యం కష్టపడ్డారు కష్టపడి ఒక్కొక్కటి సాధించుకున్నారు అలాగే ఆదాని ఎప్పుడు అత్యధికమైన పది ప్రపంచంలోని సంపన్నం పది మంది సంపన్నంలో ఒకడు ఎప్పుడయ్యాడు ఇవాళ నెంబర్ వన్ అయ్యాడు అది సంపన్నం ఎప్పుడయ్యాడు రెండు వేల ఏడు అప్పుడు ఎవరు గవర్నమెంటు యూపీఏ గవర్నమెంట్ మీ గవర్నమెంట్లో బాంబే పోర్టు ఆదానికి ఎవరు ఇచ్చారు మీరు ఇచ్చారు ఇవాళ మరి ఇతను ఆయన కనుక ఫ్రాడ్ చేసినవాడైతే మమతా బెనర్జీ ఎందుకు వెస్ట్ బెంగాల్లో డీ డీల్స్ అని అతనికి ఇస్తుంది ఎందుకు రాజస్థాను గెహ్లాటు రాజస్థాన్ ప్రభుత్వం ఎందుకు ఆదానిని పిలుచుకొని చేసుకుంటారు ఒక ఇండస్ట్రియలిస్టు ఇవాళ జగన్ ఎందుకు చేసుకుంటున్నాడు ఒక ఇండస్ట్రియలిస్టు పెట్టుబడి పెట్టగలిగిన వాడు ఇంటర్నేషనల్ వ్యాపారాలు చేస్తున్నవాడు ఇవాళ చైనా అని తీటుగా నిలబడి అది ఏడుపు ఎక్కడంటే ఇక్కడ చే ఇక్కడ బాధాని మీద ఏడుపు ఈ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఈ ఈ కమ్మిగాళ్ళు వీళ్ళ సన్నాసులు ఏడుపు ఎందుకంటే ఇవాళ ఆదాని ఈజ్ గాన్ టు ది రేంజ్ ఆఫ్ ఛాలెంజింగ్ చైనా ఇజ్రాయెల్ ప్రాజెక్టు ఛాలెంజ్ చేసే ఆదాని గెలుచుకున్నాడు అలాగే అనేక ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రాజెక్ట్స్ అనేకం ఇవాళ శ్రీలంకది చైనాని కాదని ఆదాని గెలుచు గెలుచుకున్నాడు ఎక్కడ ఛాలెంజ్ చేసి ఆదా చైనా మెడల్ వంచుతున్నాడు ఎక్కడైనా సరే ఈనాడు చైనా డామినేషను ఈ కాంగ్రెస్ వాళ్ళకి కమ్మీ కాలే కాంగ్రెస్ వాళ్ళు చైనాతో రహస్య ఒప్పందం చెప్పుకున్నారు సిగ్గు సార ఉంటే వాళ్ళ ఆ రహస్య ఒప్పందం ఇన్నాళ్ళు అయింది ఎందుకు ఆ ఒప్పందం ఏంటి ఆ ఒక వన్ పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ క్రోర్స్ ఎందుకు తీ తీసుకున్నారు చైనా నుంచి జాకి జాకిర్ నాయన్ దగ్గర నుంచి యాభై కోట్లు ఎందుకు తీసుకున్నారు చెప్పాలండి వీళ్ళకి దేశానికి శత్రు దేశం అని దేశానికి శత్రు దేశం అని చైనాకి వీళ్ళు లింకులు ఈ కమ్మీ కాళ్ళకి చైనాలో దోమ కొడితే ఇక్కడ గోకుంటారు ఈ కమ్యూనిస్ట్ గాళ్ళు వీళ్ళు వీళ్ళు మాట్లాడతారు అక్కడ చైనా నుంచి ఆలీబాబా కనుక వచ్చి ఇక్కడ చేస్తూ ఉంటే కోట్లు కోట్లు ఇక్కడ ప్రజల్ని అన్ని ఏ ఏ ప్రోడక్ట్ కూడా సేమీ ప్రోడక్టే అది ఆరు నెలల్లో తొక్కులో వేసే ప్రోడక్ట్ ఏది గ్యారంటీ ఉండని ప్రోడక్ట్ ఆ ప్రోడక్ట్లు పెట్టి ఇక్కడ అమ్మి కూడా సంపా కోట్లు సంపాదిస్తూ ఉంటే వీళ్ళకి తృప్తి ఇక్కడ మన ప్రజలు సొంత ఆడు తిట్టి రెండు వేల మూడు నుంచే అదాని గారు ఇండస్ట్రియలిస్ట్గా ఉండొచ్చు ఆ వ్యాపార రంగంలో ఎదిగి ఉండొచ్చు ఎదిగింది కానీ ఎదిగి జస్ట్ బిఫోర్ బీజేపీ అధికారంలో రావడానికి ఒక వన్ ఇయర్ బిఫోర్ కూడా ఎస్బీఐలో ఏడు వేల ఐదు వందల కోట్లకి లోన్ అప్లై చేస్తే కూడా నీ ఆస్తులు సరిపోవు నువ్వు పెట్టినటువంటి ఏవైతే ఉన్నాయో అవి నీకు అప్పు పుట్టే పరిస్థితి లేదని చెప్పి అవాయిడ్ చేసినటువంటి పరిస్థితి ఎవరు చెప్పారు లెక్కలే చెప్తున్నాయి మనం చెప్పడం ఏంటి లెక్కలు ఏం చెప్పి అప్పుడు అంటే నిన్న పెద్దల క్రితం రాజమౌళి ఏంటి అంటే ఇది సినిమా ఇండస్ట్రీ అంతే సినిమా రాజు అతనికి చేశాడు కష్టపడ్డాడు సక్సెస్ చూశాడు ఇవాళ కోట్ల మీదకి వెళ్ళాడు ఇవాళ రాజమౌళికి ఒక పది కోట్లు అంటే ఒక పది రూపాయలు ఇచ్చిన పొజిషన్కి వెళ్ళాడు మరి పదేళ్ల క్రితం లక్ష రూపాయలు అంటే కూడా ఎత్తుకునే పరిస్థితే కదా ఇదే ఇక్కడ వ్యాపారమే ఇదేమైనా సినిమా ఏమైనా దాన ధర్మాలా కాదు కదా వ్యాపారమే కదా రాజమౌళి చేసింది వ్యాపారమే చక్కటి సినిమా తీసి వ్యాపారం చేశాడు ఇంటర్నేషనల్ వ్యాపారం చేశాడు వ్యాపారమే ఆ వ్యాపారం దీని వ్యాపార ధోరణి వేరు ఆ వ్యాపారం చేశాడు అతని బ్యాంకుల్లో ఇవాళ మొన్న స్టేట్ బ్యాంక్లో ఇచ్చింది స్టేట్మెంట్ అవన్నీ పరిధిలోనే ఉన్నాయి ఆర్బీఐ లిమిట్స్లోనే ఉన్నాయి మేము అతనికి ఇచ్చిన దానికి అతను మా దగ్గర ఉన్న ఆస్తులకి ఏమీ ఇది లేదు శుభ్రంగా ఉన్నాయి ఎల్ఐసి అంటారు బుద్ధి ఎల్ఐసి స్టేట్మెంట్ ఇచ్చింది పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ మేము ఇచ్చింది మా దగ్గర దాంట్లో వన్ పర్సెంట్ ఇచ్చాం ముప్పై వేల కోట్లు ఇచ్చాం ముప్పై వేల కోట్లు ఇస్తే మాకు ఆల్రెడీ యాభై ఏడు కోట్లు లాభం వచ్చేసింది ఇప్పుడు ఈ దీనివల్ల లాభం ఎంత తగ్గింది యాభై ఏడు వేల లా లాభం నుంచి నలభై ఒక్క వేలకు వచ్చింది లాభంలో తగ్గింది చెప్పితే మా అసలుకి ఏమి డోకా లేదు అని క్లీన్గా చా ఇచ్చింది అవి మాట్లాడరే
రెండు వేల రెండు వేల ఏళ్ళు మరి రిచెస్ట్ అయ్యాడు కదా మరి ఆ బ్యాంక్ అది ఇవ్వంది రెండు వేల ఏళ్ళు ఇచ్చినట్టే మరి ఎవరికే రిచెస్ట్ పర్సన్ ఇన్ ఇన్ ది వరల్డ్ పది మందిలో వన్ ఆఫ్ ది టూ టెన్ ఇవాళ నెంబర్ వన్ కానీ అప్పుడు పది మందిలో ఒకడు అయ్యింది రెండు వేల ఏళ్ళు దానికి సమాన్ చెప్పండి రెండు వేల ఏళ్ళు మీకు అధికారం మీ ఫైనాన్స్ మీద చిదంబరం మరి అప్పుడు అప్పుడైనప్పుడు మా మంచోడు మీరు పోర్టిస్తే మంచోడు మీ మీరు జర్నిల్గా ఇచ్చారు బీజేపీ వచ్చినాక ఎవరైనా పోర్టిస్తే అది ఫ్రాడ్ ఏం పిచ్చవాకుడు ఫ్రాడ్ లేదు ఫ్రాడ్ లేదు ఆయన స్వతహాగానే ఎదిగాడు ఎల్ఐసి కావచ్చు ఎస్బీఐ కావచ్చు లేదా ఇతరత్ర బ్యాంకులు కావచ్చు స్వతహాగా ఆయనకు ఉన్నటువంటి టాలెంట్ని చూసి పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ముందుకు వచ్చి వాళ్ళు కూడా ఆ లాభాలు ఆర్జించారు అని అనుకుందాం కానీ అండర్సన్ వేసినటువంటి ఎనభై క్వశ్చన్లకి సమాధానం చెప్పలేక ఎందుకు పారిపోయారంటారు మరి ఎవడు అర్థమైన అర్థమైన సన్నాసులు ప్రజలకు సమాధానం చెప్తాకుంటే జీవిత కాలం సరిపోద్ది ఎవడు కాడు వీళ్ళ వీళ్ళలాగా వీళ్ళకి పని పట్టలేదు రాజకీయ నిరుద్యోగులు ఎప్పుడైతే అదానీ గారి మీద ఆయన క్వశ్చన్లు సంధించాడో అదానీ గారి అదానీ మీద క్వశ్చన్లు మోడీకి ఎందుకు సంధిస్తారు మోడీ కేసు అడగండి సెబీని అడగండి సెబీని ఇచ్చింది సెబీని అడగాలి మీరు ఎవరిని అడగాలి సెబీని అడగాలి ఆర్బీఐ అని అడగాలి మోడీని అడగటువంటి మోడీకే అతని వ్యాపారాన్ని మోడీ దేశానికి ప్రధాని అలాంటి ఇండస్ట్రీస్ట్ పది మంది టాటా ఉన్నాడు ఆదాని ఉన్నాడు అబ్బాయి ఉన్నాడు పది మంది ఇండస్ట్రీలు ఉంటారు లక్ష్మీ మిట్టలు అనేవండి ఒక నిమిషం ఒక నిమిషం లక్ష్మీ మిట్టలు అనే ఒక స్టీల్ వ్యాపారిని ఈ దేశంలో ఈ కమ్యూనిస్టులు ఈ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఇలాగే రెచ్చగొట్ట రెచ్చ చేయి అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోయి యూకేలో సెటిల్ అయ్యాడు ఇవాళ వన్ అతను వన్ ఆఫ్ ది లీడింగ్ స్టీల్ ప్రాజెక్ట్ ఇక్కడ చేసేవాడు లక్ష్మీ పెట్టారు ఇలాగే ఇలా తరిపి ఈ రాజకీయాలు వీళ్ళు వీళ్ళకి చైనా ఈ మనం ఎంతసేపు చైనా మీద ఆధారపడాలి చైనా వ్యాపారస్తులు లాభం పొందాలి పాకిస్తాన్ వాళ్ళు లాభం పొందాలి అంతేకాని మన నుంచి ఇవాళ ఎకనామిక్ అసాల్ట్ ఆన్ ఇండియా ఇది మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఎన్ని వీళ్ళు ఎందుకు కాంగ్రెస్ కమ్యూనిస్టులు మాట్లాడితే ఏదో ఒకటి ఎదుగుతున్నారు ఏదో ఒక కారణం ఎదుగుతున్నారు ఎతికి ఇండియా పెరుగుతుంది ప్రపంచ దేశాలు ఈ కరోనా వచ్చిన తర్వాత అమెరికా కాడ నుంచి కెనడా కాడ నుంచి ఫ్రాన్స్ కాడ నుంచి ఆస్ట్రేలియా కాడ నుంచి ప్రతి దేశము అతలాకుతలం అయిపోతుంది ఎకనామికల్గా స్టెబిలిటీ లేకుండా చచ్చిపోతున్నాయి భారతదేశం ఒక్కటే స్టెబిలిటీ స్టడీగా నిలబడుతుంది ఇక్కడ ఏడుపు పెడబో అన్నం లేక తిండి లేక పాకిస్తాన్ రోడ్డు మీద పోటాడుకుంటున్నారు తిండి కోసం ఆస్త శ్రీలంక ఇవన్నీ చుట్టూ దేశాలన్నీ అమెరికా లాంటి దేశం వాళ్ళ ఎంత దౌర్లేవల పడంలో ఉందో చూస్తే తెలుస్తుంది ఇవన్నీ ఉండగా భారతదేశం అలా గట్టిగా ఇది ఓర్వలేక ఇది ఓర్వలేక కాంగ ఇవి చైనా చేస్తున్న కుట్ర ఇది చైనా ఆ బీబీసీ బోర్డు వచ్చింది దానికి బీబీ అడిగాం ఇప్పుడు వీడు ఈ బయట పెట్టాడే హోర్ని గా అని వాడి పేరు వాడికి వాడికి డబ్బు ఎవరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ తెలుసా చైనా ఇన్వెస్ట్ చేస్తాను చైనా వాడు డబ్బులు ఇవ్వటం వాడికి వాడు పద్దెనిమిది మంది వాడి స్టాఫ్ వీడి పని ఇదే ఆ పద్దెనిమిది మంది వాడి నీతి ఏంటి ఇప్పుడు చెప్పిన వాడు ఎవడు వాడు ఒక లండాఖోర్ గాడు అది వ్యభిచారం చేస్తాందని చెప్తే ఒక వ్యభిచారి మరొక ఒక మరొక అమ్మాయిని వ్యభిచారం చేస్తుందంటే నింద వేస్తే ఎలా ఉంటుంది అంటే అలాగే వాడు ఇండస్ట్రీస్ట్ కాదు ఏమి కాదు వాడు ఇదే పని ఒక చిన్న చిన్న విషయంగా కంపారిజన్ చెప్పాలంటే చిన్న కంపారిజన్ అయితే ఇదివరకు కాగడా శర్మాను ఒకటి ఉండేవాడు దక్క కాగడా శర్మ అని మన సినిమాలకు సంబంధించి చెప్తా కాబ కాగడా శర్మ కాగడా శర్మ ఒక న్యూస్ వేయటం బ్లాక్ మెయిల్ మర్నాడు పొద్దున ఆఫీస్కి వచ్చి నాకు డబ్బులు ఇస్తారు లేదా దీన్ని స్ప్రెడ్ చేస్తాను అంటాం ఇలా ఉండేది అలాంటి బ్లాక్ మెయిల్ అయ్యాడు అంతే వాడు చెప్పింది వేదం లాగా కానీ ఇక్కడేమైనా బ్లాక్ మెయిల్ చేయలేదు కదా బ్లాక్ మెయిల్ చేసినట్టు అదాని గారు కూడా ఎక్కడ వాళ్ళ గ్రూప్ ఆఫ్ బ్లాక్ మెయిల్ బ్లాక్ స్పాట్ భారతీయ ఎకనామీ ఎకానమీ మీద బ్లాక్ స్పాట్ మరి మూడు రోజులుగా మళ్ళీ పెరిగిపోతాను తగ్గిపోయిన పోయింది పోయింది అని మరి రోజు ఎదుగు పెరుగుతున్న షేర్స్ మూడు రోజులు మళ్ళీ ఎలా రికవర్ అయింది అంత ఫ్రా తప్పైతే రికవర్ ఉన్నది అదాని మీద కాదు ఇది మీరు తెలుసుకోవాల్సింది అదాని మీద కాదు ఈ భారతదేశం నిలకడగా నిలదొక్కుకుంటుంది ఈ చైనా ఆధిపత్యాన్ని దెబ్బ దెబ్బ కొడతాడు అదాని వాడు చైనా యొక్క చైనాని కంపీట్ చేసి గెలుస్తున్నాడు ఇజ్రాయెల్ కాంట్రాక్ట్ అదాన్ని గెలిచాడు ఇంకో చోట అదాన్ని గెలిచాడు చైనాని పోటీని తప్పించి ఇది ఓర్వలేక ఈ చైనా చేస్తున్న కుట్ర ఇది చైనా ఎప్పుడు అంతే అది కుతంత్ర దేశం అది కుతంత్ర దేశం దానికి ఎక్స్టెన్షన్ అన్ని రకాల దాని అందుకే అన్ని దేశాలతో దానికి విరోధమే దాని చుట్టుపక్కల ఉన్న ఒక దేశంతో కూడా మైత్రి లేదు అన్నిటితో దాని పని అది 
దాంతో అది చేస్తూ నొక్కుంటారు కానీ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు పార్లమెంట్ లో కాంగ్రెస్ వాళ్ళకి సంబంధించి చూసుకుంటే ఎక్కడ కూడా అదాని గారు తప్పు చేశారని కానీ లేదంటే మోడీ గారు అదాని గారికి సపోర్ట్ చేశారని కానీ ఈ కామెంట్స్ ఎక్కడ చేయట్లేదు కదా మీరు ఏ విధంగా ఎదిగారు సారీ మీరు చూడలేదు జయరామ్ రమేష్ ఏం మాట్లాడారు విన్నారా మోడీ నీకు ఆదానికి బంధుత్వం ఏంటని అడుగుతున్నాడు బుద్ధిజ్ఞానం ఉందవాడికి జయరామ్ రమేష్ అవన్నీ మూడు నాలుగు రోజుల అడిగాడు నిన్న అడిగాడు రోజుకు మూడు ప్రశ్నలు పంపిస్తాను మీకు బంధుత్వం ఏంటి మీకు ఆదానికి ఆయన విషయంగా మీరు ఎందుకు మాట్లాడరు మా పిఎం ప్రధానికి పిఎం అంటే ఇది ఇండస్ట్రియలిస్ట్ వ్యవహారం స్టాకుల విషయంలో సెబి ఉంది ఆర్బిఐ ఉంది దెర్ ఆర్ కంట్రోలింగ్ కంట్రోలింగ్ సెల్ఫ్ అది స్వతంత్ర స్వతంత్ర ఆర్గనైజేషన్ ఎస్బీఐ ఇవన్నీ వాళ్ళ నువ్వు వాళ్ళని అడుగు నీకు ఆధారాలు ఉంటే కేసు అయ్యవయ్యా బాబు ఆధారాలు ఉంటే ఇవాళ భారతదేశంలో ఏ పౌరుడైనా వెళ్ళి పిఎల్ పిల్ వేయచ్చు ఎయ్యి ఆధార్ అంటే ఆధార్ ఇదిగో ఈ ఫ్రాడ్ చేశాడు ఇలా దోచుకున్నాడు అని కాంగ్రెస్ వాళ్ళు అవసరం లేదు మీ తరపున మీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి గారే ఉన్నారు కదా చేశాడు సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఏం బట్టి హెరాల్డ్ కేసులో వాళ్ళు బెయిల్ మీద ఉన్నారు వాళ్ళు సుబ్ర సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వేశాడు ఇండివిజువల్ పిఎల్ నా పార్టీ తరపున కాదు గవర్నమెంట్ తరపు పిఎల్ వేసుకోండి మీరు నిజంగా దమ్ము ఉంటే మీకు నిజంగా ఉంటే ఊరిని బురదలటము అల్లరి చేయటము కాకర బేకర్ చేయటం తప్పితే ఆధార్ ఉంటే వేసుకోండి ఎప్పుడూ వద్దట్లేదు సెబీని కనుక్కోండి సెబీ ఇస్తుంది వాళ్ళు స్టడీ చేస్తారు ఈ స్టేట్మెంట్ కూడా ఇచ్చారు రెండు రోజులు మొత్తం వేస్తారు ఆల్రెడీ నిర్మలా సాతన్ ఇచ్చిన రిపోర్ట్లో ఎవ్రీథింగ్ ఎస్బీఐ ఇచ్చింది క్లీన్గా ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అండర్ లిమిట్స్ నథింగ్ ఈజ్ వరీ ఇవ్వాల్సిన లిమిట్స్లో ఉన్నాయి అతనికి ఇచ్చింది కానీ అతను మాకు ఇవ్వాల్సిందిగా అన్ని ఆర్డర్లో లిమిట్స్లో ఉన్నాయి అలాగే ఎల్ఐసి ఇచ్చింది మేము వన్ పర్సెంట్ మా దాంట్లో వాళ్ళ పెట్టుబడి పెట్టింది వన్ పర్సెంట్ ఆ వన్ పర్సెంట్ కూడా ముప్పై వేలు పెడితే ఆల్రెడీ యాభై ఒక్క వేలు వచ్చింది ఇప్పుడు దాంట్లో తగ్గింది లాభంలో తగ్గింది కానీ మా అసలుకి ఏం దోకా లేదు లాభం లాభంలో ఉన్నాను అది ఇచ్చింది ఇంకేం కావాలి సో ఎంతసేపుకి మాకు అదానికి సంబంధం లేదని చెప్తారు తప్ప ఏ విధంగా డెవలప్ అవుతున్నాడు ట్రిక్స్ అడిగితే మాత్రం చెప్పారు అనమాట అది టిప్స్ కావాలంటే ఆదాని అడగటం కాదు ఆదాని అంబాలని వాళ్ళు వ్యాపారం చేసుకుంటూ పెరిగారు ఒక సంవత్సరం కష్టపడ్డారు విస్తరించుకుంటూ వెళ్ళారు కృష్ణా బేసిల్లో ఆయిల్ ఉందని చెప్పి ఉంటే మన చంద్రబాబు గారు టెండర్ కూడా వేయకుండా ప్రభుత్వం తరఫున టెండర్ కూడా వేయకుండా అది ఎక్కడ వచ్చేది సచ్చేది అన్నట్టు వదిలేశాడు వాళ్ళు టెండర్ వేస్తారు వచ్చింది ఇవాళ దాని నిధి అది అది పెద్ద కోట్లు గడిస్తున్న నిధి అది అతనికి వచ్చింది నువ్వు వేయలేదు ఆ రోజు నువ్వు వేసి ఉంటే ఆంధ్ర రాష్ట్రానికే నిధి అయ్యేది ఆంధ్రదేశం మన రాష్ట్రానికి పెద్ద అసలు విడిపోయే పరిస్థితి కూడా వచ్చి పెద్ద నిధి అయ్యేది ఆ రోజు సీఎం గౌన్ అయినా కనీసం టెండర్ అయ్యలా టెండర్ ఆ గుజరాత్ నుంచి తను వేసుకున్నాడు టెండరు గెలిచాడు దాంతో వాళ్ళ అది ఒక పెద్ద నిధి కామధేవులాగా అయిపోయింది ఇది సో ఇలా మనం చేసుకుని అత దానివల్ల సంపాదించాడు అదేమీ దొంగతనంగా వచ్చింది కదా టెండర్ వేసి కృష్ణానది బేసిల్లో పడిన టెండర్ దాన్ని వేసి ఆ ఆయిల్ దీన్ని పట్టుకున్నాడు ఇవాళ దాన్ని కోర్టుల మీద దగ్గరికి వెళ్తారు అట్లాగే వాళ్ళు వ్యాపారం చేస్తూ దాని మీద వాళ్ళు కలిసి వచ్చింది ఇంటర్నేషనల్ ఒక భారతదేశంలో కాదు ఇతర దేశాల్లో కూడా చేస్తున్నారు వాళ్ళు బిజినెస్లు చేస్తున్నారు సంపాదించారు అది ఆడిట్ ఉంది వాళ్ళ ఇది ఉంది అలా అడ్డదారిలో సంపాదించడం ఎలాంటి వీళ్ళని కాదు అడగాల్సింది అడ్డదారులు సంపాదించడం ఎలా అంటే ఒక కేసీఆర్ని అడగాలి ఒక జగన్ అడగాలి కేసీఆర్ గారు రెండు వేల పది ఇండస్ట్రీ ఇండస్ట్రియలిస్ట్ అని చెప్పి ఇప్పటి వరకు చెప్పి మళ్ళీ అక్కడి నుంచి రాజకీయ నాయకులు వచ్చారు అడ్డదిడ్డంగా సంపాదించడం అడ్డగోలుగా అడ్డ పద్ధతులు వ్యాపారం చేసి సంపాదించడం దీంట్లో ఏంటి అదాని వాళ్ళు ఒకవేళ ట్యాక్స్ ఏమన్నా ఎగ్గొట్టారు అది పట్టుకో వ్యాపారం చేయటం తప్పు వ్యాపారం చేయటం మోసం అంటే తన్నాలు పట్టుకు వ్యాపారం చేయకపోతే ఎట్లా వ్యాపారం చేసేవాడు ఉండకపోతే ఎట్లా దేశంలో వ్యాపారం చేసేవాడు ఉంటే కదా వ్యాపారాలు చేసి ఇండస్ట్రీస్ పెట్టేవాడు ఉంటేనే కదా పది మందికి బుక్తి పది మందికి పని వాడు చేయొద్దు వాడు దాంట్లో మోసం చేశాడా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎగ్గొట్టాడా గవర్నమెంట్కి రావాల్సిన ఆదాయం తన్ని పట్టాడా అవి అడుగు అవి పట్టుకో అవి ఉంటే కేసు అయ్యి అదాన్ని కాదు బ్రహ్మదేవుడైనా పెడతాం పెట్టు నో డౌట్ అసలు వ్యాపారం చేయటమే బూత్ అన్నట్టు వాడు వ్యాపారం చేయటమే పెద్ద గౌరవం అన్నట్టు వాడు చైనా నుంచి అలీబాబా చేసుకోవాలి పాకిస్తాన్ నుంచి ఇమ్రాన్ చేసుకోవాలి అమెరికా నుంచి యుఎస్ నుంచి ఫ్రై ఫ్రిడ్జ్ అది ఉంది కదా మన వ్యాక్సిన్ వాడు తయారు చేసిన ఫ్రైజర్ అదే ఇక్కడ జరగాలి అదే మన భారతదేశం తయారు చేసిన వ్యాక్సిన్ పనికిర
ఫైజర్ వ్యాక్సిన్ అయితే కరెక్టు భారతదేశ వ్యాక్సిన్ అయితే ఇది బీజేపీ వ్యాక్సిన్ అని ఒకడు అంటాడు ఇది 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 వస్తుంది నపుంసకత్వం వస్తుంది ఒకడు అంటాడు భారతదేశం దీన్ని ఇవాళ ఇప్పుడు నూట మూడు దేశాలు నూట పది దేశాలుగా మనం పంపుతున్నాం మనం వీళ్ళు దౌర్భాగ్యం అపోజిషన్లు కాంగ్రెస్లు కమ్యూనిస్టులు ఫైజరు వాడు మనమే సొమ్ము చేసుకోవాలి నూట ముప్పై కోట్లు ఏదో ఆదాయం చేసుకోవాలని ప్లాన్ చేసుకున్నాడు అది కాదు అని మనం తయారు చేస్తాము మనం తయారు చేసింది ఇవాళ ఇతర దేశాలకు వెళ్తాం అప్పుడు ఏడ్చింది వెళ్ళేంటి మనం తయారు చేస్తే ఒకడేమో నపుంసకత్వం వస్తుంది అంటాడు ఒకడు ఇది బీజేపీ వ్యాక్సిన్ అంటాడు ఇంకోటి నేను చేసుకుని అంటే ఆ రాజకీయ నాయకులు ఈ రాజకీయ నాయకులు కామెంట్ చేసారని పక్కన పెడితే డబ్ల్యూహెచ్ఓ మీద వ్యాక్సిన్స్ మీద కామెంట్ చేసింది కదా దీనివల్ల ఉపయోగం లేదు అనేటువంటి కామెంట్స్ మరి వాళ్ళు ఎవరు అది మరి నూట ముప్పై దేశాలు వాడుతున్నాయి మనం దాన్ని రాలేదే ఫ్రైజర్ మీద కంప్లైంట్ వచ్చి ఫ్రైజర్ మీద ఇది వస్తుంది అది వస్తుంది సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తుంది వాళ్ళ దాన్ని వచ్చి మన మాకు రాలేదే అదే మనం కౌంటర్ ఇచ్చాం కౌంటర్ ఇస్తే మళ్ళీ విత్డ్రా చేసుకున్నారు అది ఎవరు ఇచ్చారు ఎందుకు ఇచ్చారు హూ ఎవరు కంట్రోల్లో ఉంటుంది అమెరికా అని చెప్పింది హూ ఈజ్ అండర్ ద కంట్రోల్లో చైనా అందుకని వ్యాక్సిన్ అక్కడ తయారు చేస్తే కూడా ఖండించలేకపోయింది వాళ్ళు అక్కడ కరోనా ఇది అక్కడ నుంచి పుడితే కూడా హూ ఖండించాల ఎందుకంటే హూ ఈజ్ అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ చైనా వాళ్ళు అన్నీ అలా చేసుకుంటూ వచ్చారు అప్పుడు చూస్తూ ఊరుకున్నారు అందరూ ఇక్కడ మోడీ వచ్చిన భారతదేశం అన్నీ వదిలేయటమే కదా చైనా సంతోషం ఎందుకంటే చైనా మనకి అగ్రిమెంట్ చైనాతోటి రాజీవ్ గాంధీ ఫౌండేషన్ కాంట్రాక్ట్ ఏమి కాంట్రాక్ట్ ఒక పా ఈ దేశంలో సీక్రెట్గా వెళ్ళి అక్కడ అగ్రిమెంట్ చేసి ఏం అగ్రిమెంట్ మీకు ఒక మరో దేశంతో అగ్రిమెంట్ చేసుకునే ఏం చేశారు ఇంతవరకు చెప్పరు అడిగితే చెప్పరు మేమే చేసుకుంటాం మీకు ఎందుకు అంటారు జాకీర్ జాకీర్ నాయర్ జాకీర్ నాయర్ అనే వాడు ఈ దేశాన్ని ఇస్లామిక్ దేశం చేయాలని ఓపెన్గా మాట్లాడతారు వాడిని అనేక దేశాలు బహిష్కృతం చేసి వాడి దగ్గర నుంచి యాభై కోట్లు ఎందుకు తీసుకున్నారు మీరు అంటే దేశద్రోహులు ఈ దేశాన్ని విచ్ఛిన్నం చేయాలనుకునేవాళ్ళు ఈ దేశాన్ని అప్రతిష్ట పాలు చేయాలనుకునేవారు ఈ దేశాన్ని ఆర్థికంగా భంగపరచాలనుకునేవాళ్ళు ఈ దేశం యొక్క విలువలను పోగొట్టాలనుకునే వాళ్ళతో మీరు చేతులు కలుపుతారు మీకు అది ఆ చేతులు కలిపి ఈ దేశాన్ని విమర్శిస్తారు ఈ దేశాన్ని కింద పరుస్తారు మోడీ మీద ఎదుగుతూ దేశాన్ని నాశనమైన దేశానికి ఇది పోయినా పర్వాలేదు ఈ కాంగ్రెస్లు కమ్యూనిస్టులు దేశ భారత జాత భారత మాత కడుపునప్పుడు పుచ్చొంకాయలు వీళ్ళు సిగ్గు శరం మనుషులు వీళ్ళు మనుషుల ఈ పశువుల తెలీదు ఈ దేశం ముఖ్యమా నీకు పాకిస్తాన్ తోటి స్నేహమును చైనా తోటి స్నేహం ముఖ్యమా పొద్దున లేగిస్తే నా దేశం మీద విషం కక్కే పాకిస్తాను పొద్దున లేగిస్తే నిన్నగాక మొన్న ముషారం చచ్చిపోతే సిగ్గుందా ఈ కాంగ్రెస్ వాళ్ళకి ముషారం చచ్చిపోతే శాంతి కాముకుడట మన దేశం మీద వాజ్పేయి గారు వెళ్ళి స్నేహాస్త అందించి వస్తే వచ్చే నెల రోజులకు కార్గిల్ వాళ్ళు పెట్టి వాడిని మోస్ట్ హీరో ఆఫ్ ది పీస్ అని చెప్పి పొగుడతారు సిగ్గు శరం ఉందా వీళ్ళకి కాంగ్రెస్ వాళ్ళకి వీళ్ళకి ఈ దేశంలో ఈ దేశంలో ఉన్నారు దేశం తింటారు ఈ దేశం కలిసి కిచెన్ బిజినెస్ ఇవన్నీ కూడా కారణం అన్న వీళ్ళల్లో ఉన్న ఈ లక్షణాలే ఈ అనవసరపు టీకప్లో తుఫాన్ లాగా ఇది మరి రెండు రోజుల నుంచి పెరుగుతుంది ఎందుకు పెరుగుతుంది ఇది అయిపోద్ది ఇంకో రెండు రోజుల్లో మొత్తం నార్మల్గా అయిపోద్ది ఇలా ఏదో బురద చల్లాలి ఏదో వాళ్ళకి పని పాట లేదు బ్రెయిన్ చచ్చిపోయినాయి ప్రజల దగ్గరికి వెళ్తేనేమో ప్రజలు మోడీ బోడీ అంటున్నారు వీడు జోడో యాత్ర చేసినా బోడీ యాత్ర చేసినా ఏమి చేసినా ప్రజలు వీడి జోకులు కామెడీ కామెడీగా అయిపోతుంది అంతే నథింగ్ ఈజ్ వర్కింగ్ అవుట్ అపోజిషన్ సస్తా ఉంది ప్రజలు మళ్ళీ రెండు వేల ఇరవై నాలుగు కూడా ఆయనే అంటున్నారు ఎక్కడ ఏ ఎవడు సర్వే చేసినా మోడీని అంటున్నారు సో ఏడే సస్తారా సరాక ఇది దొరికితే అది మొదటి నుంచి మొదలెట్టారు ఆయన డ్రెస్ కాడ నుంచి మొదలెట్టారు ఆయన షూలు కాడ నుంచి మొదలెట్టారు ఆయన ప్రతిది కెలుగుతానే ఉన్నారు ప్రజలు కెలికిన కొద్దీ చీ కొట్టించుకుంటున్నారు ఇప్పుడు అది కూడా అదే రాఫెల్ ఎంత కలిగి ఎంతకన్నా ఎక్కువ కలిగారు రాఫెల్ ఏమైంది మన సుప్రీంకోర్టు మొత్తం సపరేట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి ఏమీ లేదు డైరెక్ట్ గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ ఇక్కడ మధ్యవర్తులు లేరు అని తేలి చెప్పింది నోరు మూసారు బుర చల్లడం అది నేను ప్రూవ్ చేసుకోవాలి అదే అయిపోయింది వీళ్ళకి ఏంటంటే ఒకటి అనేయటం ఏ నేను ప్రూవ్ చేసుకోవాలి ఇదే పని అందుకని బాగే వాగుతారు మురికే కుక్కలు మురుగుతారు అంటున్నట్టు వదిలేయటమే మంచిదని ఈసారి వదిలేయటం అందుకే అది తెలిపింది థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి ఇదండి చిట్టుబాబు గారు ఇచ్చినటువంటి వివరణ చూస్తున్నాడు అండి మైరా మీడియా ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ మైరా మీడియా ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మైరా మీడియా సబ్స్క్రైబ్ టు మైరా మీడియా ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మైరా మీడియా ఫర్ లాడ్ ఆఫ్ 
authority. Please like, share and subscribe to Myra Media. For more interesting updates, please subscribe to Myra Media YouTube channel. For more updates, please subscribe to Myra Media. So like, share and subscribe to Myra Media.